வணக்கம் சொல் ஆராய்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற சொல் வந்து டொனேஷன் தமிழில் அதுக்கு பேர் நன்கொடை தானம்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் தானம்ன்ற சொல் இருக்கு உடனே வந்து திருக்குறளில் வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சமஸ்கிருத சொல்ல பயன்படுத்தியிருக்காரு தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் வானம் வழங்காதேனின் அப்படின்ற குரலில் தானம் அந்த சொல் வந்து சமஸ்கிருதம் வடமொழியை பயன்படுத்தியிருக்காரு சமஸ்கிருதம் அப்படின்னு சில பேர் வாதிடுறாங்க திருக்குறள் எழுதப்பட்ட காலத்தில் சமஸ்கிருதம் ஒரு மொழியே கிடையாது இப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த மொழியின் அதாவது அந்த சொற்களுடைய அடிப்படையே தெரியாது சமஸ்கிருதம் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் எந்த மொழியும் தோன்றி இருக்கல திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதப்பட்ட காலத்தில் உலகத்தில் எந்த மொழியும் தோன்றி இருக்கல தோன்றவில்லை அதனால தான் திருக்குறளில் தமிழ் என்ற சொல்லே கிடையாது தானம் என்றது தமிழ் சொல் திருக்குறளில் எந்த சொல்லும் சமஸ்கிருத சொல்லு கிடையாது ஒன்று நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுங்க சமஸ்கிருத மொழியில் ஒரு சொல்லை கூட உருவாக்க முடியாது இதை விடுங்க சமஸ்கிருத விடுங்க ஆங்கில மொழியிலே உருவாக்க முடியாதுங்க எந்த மொழியிலையும் நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மொழியிலையும் அது அரபி மொழியாக இருக்கட்டும் ஜெர்மனி ஃப்ரெஞ்சு லத்தீன் கிரேக்கம் எந்த மொழியிலையும் கலை சொற்களை உருவாக்க முடியாது தமிழில் மட்டும்தான் கலை சொற்களை உருவாக்க முடியும் உங்களுக்கு அப்படி மூளை செலவு பண்ணி நீங்கள் படித்த கல்வி அப்படி இருக்குது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த கல்வி அப்படி இருக்குது இப்ப இன்னைக்கு அதாவது இன்றைய இந்த நிலையை வச்சு நீங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது தமிழகம் தமிழ் தமிழகம் என்றது திருக்குறள் எழுதப்பட்ட காலம் இந்த உலகமே வந்து தமிழகம் தமிழ் மட்டும்தான் இருந்தது அப்ப இந்த இங்கிலீஷ் மொழியோ லத்தீனோ கிரேக்கமோ இதெல்லாம் எதுவுமே தோன்றி இருக்குல்ல இந்த உலகத்துல தமிழர்கள் மட்டும்தான் வாழ்ந்து வந்தாங்க தமிழ் மொழி மட்டும்தான் பேசப்பட்டது அப்ப இந்த கிறிஸ்துவ மதமோ இந்த இஸ்லாமிய எந்த மதங்களும் கிடையாது ரொம்ப நாகரிகமான ஒரு காலகட்டம் அது இந்த கல்வி முறை இன்றைக்கி இருக்கிற கல்வி முறை இருக்கே இப்போ நீங்கள் மருத்துவம் படிக்கணும்னா ஒரு நல்ல சிறந்த மருத்துவர் அப்படி ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே எப்படி குறைஞ்சது ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி அல்லது வெளிநாட்டிலலாம் போய் படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சிறந்த மருத்துவர் ஆக முடியும் இப்போ இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் அப்படி வச்சுருக்காங்க கல்வி முறை அப்படி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எந்த கல்வி உயர்கல்வி லண்டன் அமெரிக்காவிலலாம் போய் படிச்சுட்டு வரீங்களோ எந்த மிக சிறந்த கல்வி என்னாலும் சரி அந்த கல்வியை உங்களுக்கு அறிவு இருந்தால் அதாவது மக்களுக்கு அறிவு இருந்தால் இந்த உலக அறிவு இருந்தால் நீங்கள் ஒன்றாம் வகுப்பில் படிச்சுட்டு வரீங்கல்ல இப்போ ஆங்கில வழியில் போய் படிக்கிறீங்க அதுக்கு இந்த டொனேஷன் நன்கொடை இதெல்லாம் கொடுப்பீங்க ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் இதெல்லாம் கொடுத்து படிப்பீங்கல்ல நீங்கள் ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து முடிச்சுட்டு வரீங்கல்ல ஒரே ஒரு வகுப்பு படிச்சுட்டு வரீங்கல்ல அந்த செலவில் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த மருத்துவராக ஆயிர முடியும் அதுதான் கல்வி அவ அப்படி தான் கல்வி சொல்லி கொடுக்கறது ஆனால் இன்றைக்கி எப்படி ஆக்கி வச்சுருக்காங்கன்னா இதை வியாபாரமாக்கி யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல மருத்துவர்னு வச்சுங்களேன் நல்ல மருத்துவர் அவருக்கு இப்போ டாக்டர் படிச்சுட்டு வந்தார் இவர் லண்டனில் போய் படித்தார் அமெரிக்காவில் போய் படிச்சுட்டு வந்தார் டாக்டர் படிக்கிறாரு டாக்டர் பட்டம் வாங்கின ஒரு டாக்டர் ஆகிறாரு டாக்டர் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு தெரியாது அவர் டாக்டரு அந்த ஒரு சொல்லுக்கு கூட பொருள் தெரியாது மருத்துவர் என்றவர் ஒரு நோயாளியை பார்த்து நோயை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான அந்த நோய் எதனால வந்ததுன்னு கண்டுபிடிச்சு அந்த நோய்க்கான மருந்தெல்லாம் செய்ய தெரியணும் அவங்க அவரு தான் அந்த அந்த மருந்து கொடுக்கறது தான் மருத்துவர் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படியா இருக்கு டாக்டர் அப்படின்னா அந்த சொல்லுக்கு கூட பொருள் தெரியாது மருந்து மருந்து மருத்துவன் மருத்துவச்சி மருத்துவம் மருத்துவர் மருத்துவமனை இப்படி எல்லாம் இருக்கு சொல்லு பாருங்க எப்படி பொருள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஆனால் நீங்க டாக்டர் அப்படின்னா என்னங்க பொருள் எந்த மொழிங்க அது அது என்ன லத்தீனா கிரேக்கமா ஆங்கிலமா எந்த மொழி எந்த மொழியிலும் உலகத்தில் எந்த மொழியிலும் அதுக்கு பொருளே கிடையாது அப்படிதான் இன்னைக்கு மருத்துவம் இருக்கு 
அதனால தான் இப்படி ஆக்கி வச்சிருக்காங்க ஆனா நீங்க தமிழ் எல்லாமே தமிழ்ல தான் இருந்தது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் அப்படின்னு வல்லு சார் இதுக்கு மேல என்னங்க இருக்கு அந்த காலகட்டம் எல்லாமே மருத்துவம் எல்லாம் தமிழ்ல தான் இருந்தது எல்லாமே தமிழ்ல தான் இருந்தது இது எல்லாத்தையும் திடீர்னு போயிட்டு சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் எல்லாம் வச்சுன்னு சொல்ல மட்டும் மாற்றி கொடுக்குறான் எப்படியும் நீங்க ஒன்னாம் வகுப்புல படிச்சு முடிக்கிற செலவு என்ன இருக்கோ அவ்வளவு தாங்க மருத்துவம் ஆகும் எந்த உயர்கல்வி நீங்க வெறும் நாடு வெறும் கட்டடத்தை பார்க்குறீங்க வெறும் கட்டணம் அது அது எந்த நாட்டில் இருந்தால் என்ன அது வெறும் கட்டணம் அதே மாதிரி தான் நீதிமன்றம் இப்போ ஜட்ஜுன்னா அப்படி என்ன தெரியும் என்ன ஜட்ஜு ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை இருக்கும்போது நடுவில் இருக்கிறவர் நடுவர் ஆனால் ஜட்ஜுன்னா என்ன அந்த மாதிரி முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க இந்த முதலமைச்சர் இந்த அதாவது கல்வி பற்றி தெரியாதவர் தான் கல்வி அமைச்சர் பொருளாதாரம்னா என்னன்னே தெரியாதவர் தான் நிதியமைச்சர் இப்படி அந்த தகுதி இல்லாதவங்க இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு நாடு இந்த மாதிரி இருக்கு முதல்ல நீங்க ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாடு நூறு சதவிகிதம் இப்பொழுதும் அடிமையா தான் இருக்கு இந்த தேர்தல் தான் வந்து ஒரு ஏமாற்று வேலை மக்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இப்ப இன்னைக்கு பாருங்க இப்ப கர்நாடகத்துல மக்கள் வாக்கு செலுத்திய ஒரு முதல்வரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க பல கோடி மக்கள் அவங்க வெறும் இலவசங்களுக்கு இப்ப தமிழகத்துல எப்படி மக்கள் வந்து வெறும் இலவசங்களுக்கு வாக்கு போட்டாங்களோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இலவசம் கொடுக்குறேன்னு ஒண்ணு இலவசத்தை பார்த்து வாக்கு செலுத்திட்டாங்க மக்கள் மக்கள் வந்து ஆட்சி ஆட்சி ஆள்றதுக்கு ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கல இந்த பல கோடி மக்கள் வந்து இலவசத்துக்கு வாக்கு செலுத்திட்டாங்க அப்ப இந்த மக்களுடைய சிந்தனை அறிவு எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன் இப்ப இந்த முதல்வரை தேர்ந்தெடுக்கிறது யாரு யாரோ சில பேர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு முதல்வரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அவர் தான் இந்த நாட்டை ஆள போறாரு அப்போ இந்த தேர்தல் முறை எப்படி இருக்கு பாருங்க இந்த மக்களா தேர்ந்தெடுத்தாங்க இதே போல தாங்க எல்லாம் நியமிக்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்க விளங்கிக்கணும் எந்த முதல்வரையும் வந்து மக்கள் வாக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்ல இது ஒரு அடிமை நாடு சுதந்திரம் இருந்தா நம்மளும் விமானம் தயாரிச்சுக்கலாம் பேருந்து தயாரிச்சிருக்கலாம் எதை என்ன கப்பல் கட்டலாம் கல்வி இப்படியா ஒரு போராட்டம் மக்கள் நீங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது காரணம் என்னன்னா கல்வி மருத்துவம் இந்த கல்வி நீங்க ஒரு மாசத்துல ஒரு ஒரு மாசத்துல படிக்க வேண்டியது ஒரு வருஷம் படிக்கிறீங்க ஒரு 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 மூணு வருஷத்துல படிக்க வேண்டியது ஒரு அஞ்சு வருஷம் படிக்கணும் ஒரு ஆறு அப்படியே ரெண்டு பல வருஷம் ஆகுது இந்த கல்வியை கத்துக்கிறதுக்கு அப்படி எல்லாம் அதுல ஒண்ணுமே கிடையாது ஏன்னா அந்த கல்வி முறையெல்லாம் அப்படி சிக்கலாக்கி வச்சிருக்காங்க ஒரு மொழியில படிச்சா போதுமானது யாருக்கு தேவை இருக்கோ அவங்க பிற மொழிகளை கத்துக்கலாம் கல்வியை நீங்க ஆங்கிலத்துல தான் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ம அவங்க சிந்திச்சு படிக்கிறது எவ்வளவு கடினமா இருக்கும் ஒரு அமைச்சருங்களுக்கே ஒரு முதலமைச்சருக்கே ஒழுங்கா நாலு வரி பேச தெரிய மாட்டேங்குது எழுத தெரிய மாட்டேங்குது அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு தமிழ்ல தமிழ்ல விட்டுட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல எழுது படிக்க தெரியாம இருக்க எல்லாம் ஆங்கிலத்துல சரி ஆங்கிலம் தான் படிக்கிறாங்களே அது அந்த சொற்களுக்கு எதுனா பொருள் தெரியும்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ இந்த கல்வி நிலை எப்படி இருக்காங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு விலைக்கு சொல்றேன் ஆங்கில மொழியில படிக்கிறீங்க இப்ப நன்கொடை அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் தமிழ்ல சொற்கள் எப்படி மூ மூணு கால் தான் முக்காலி நாலு கால் தான் நாற்காலி நீர் நீர் ஊத்தின தான் நீர் ஊற்று நன்கொடைன்னா என்ன நல்லதுக்கு நல் நல்லது நன் கொடைன்னா கொடுக்கறது ஒரு நல்ல செயலுக்கு காரியத்துக்கு நம்ம கொடுக்கறது நன்கொடை டொனேஷன் என்ன அது பொருள் தெரியுமா இருக்காது நீர் ஊற்றுனா உங்களுக்கு தெரியுது நீர் ஊற்றுன்னு ஏன் அந்த பெயர் சொல் வந்தது அப்படின்னு ஃபவுண்டன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாக்கா நீங்க வாழ்நாள்லாம் படிச்சாலும் உங்களால அந்த சொல்லுக்கு பொருளே கண்டுபிடிக்க முடியாது உங்களால மட்டும் இல்ல உலகத்துல நீங்க எந்த பல்கலைக்கழகத்துல எந்த நாட்டுல போய் படிச்சாலும் உங்க வாழ்நாள் எல்லாம் படிச்சாலும் ஒரே ஒரு ஆங்கில சொல்லுக்கு உங்களால பொருள் சொல்ல முடியாது ஃபவுண்டன் சொல்லி எடுத்து பாருங்களேன் உலகத்துல எந்த எந்த மொழி படிச்சவங்களும் தெரியாது ஒரே ஒரு சொல்லுக்கு பொருள் தெரியாது இப்படி இருந்தா கல்வி அப்புறம் நாடு எப்படி இருக்கும் சிந்திச்சு பாருங்க ஃபவுண்டன் ஆங்கில சொல்லாது ஆங்கில மொழிக்கு அந்த சொல்லுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கா அல்லது லத்தீன் கிரேக்கத்துக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கா இப்படி இந்த உலகத்தை கட்டுப்பாட்டுல வச்சுன்னு 
இப்படி எல்லாம் மொழிகளை பிரிச்சுட்டு உங்களுக்கு தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடுக்கறது எல்லாமே தப்பு தப்பாக சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுக்கறது நாலு சொல்லுக்கே வார்த்தைக்கே உங்களுக்கு பொருள் தெரியல அப்படின்னா இறைவன் யாருன்னு உங்களால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் தமிழில் படித்து பாருங்கள் இறைவன் யாரெல்லாம் யாருன்னு அதில் இருக்குது திருக்குறளில் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் திருக்குறளில் ஆட்சியாளர் ஆட்சியாளர்களாகட்டும் மக்களாகட்டும் நீங்கள் திருக்குறள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா அதன்படி ஆட்சி நடந்தா தெரு கூட்டுறவனுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் இருக்குங்க நீங்கள் திருக்குறள் யாரும் படிக்கலை ஆட்சியாளர்களுக்கும் தெரியாது முதல் குரலுக்கே இது வரைக்கும் யாருக்கு பொருள் தெரியாது திருக்குறள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ரூபாய் இலவசம் அரசாக கொடுக்காது ஒரு ரூபாய் இலவசன்ற பேரில் ஒரு ரூபாய் கொடுக்க மா கொடுக்க மாட்டாங்க மக்கள் அதுக்கு மேலே இருப்பாங்க ஒரு ரூபாய் நீங்கள் கை நீட்டி வாங்க மாட்டீங்க இப்படி இன்றைக்கி நிலைமை எப்படி இருக்குது அவ்வளோ இழிவாக அவ்வளோ இழிவாக கேவலமாக போயிட்டுருக்கலாம் ஒரு பிச்சைக்கார கூட்டமாக உருவாக்கி விட்டுட்டாங்க கை நீட்டி வாங்கலாமா ஒரு ஒரு ரூபா எவ்வளோ இழிவு எவ்வளோ இழுக்கு நீங்கள் திருக்குறள் படித்து பாருங்கள் இலவசமே வாங்கக்கூடாது திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்கார் இலவசம் கொடுக்கூடாது நீங்கள் கல்வி கொடுக்கணும் வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கணும் அதை கொடுத்துட்டா ஒவ்வொருத்தரும் எல்லாம் உழைக்கணும் அதை விட வேற என்ன அங்கே தெய்வீகமான தொழில் வேற என்ன இருக்க முடியும் உழைப்பு தான் ஒவ்வொரு ரூபாய் நீங்கள் கை நீட்டி வாங்க மாட்டீங்க திருக்குறள் படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மொத்த ரூபாய் வாங்க மாட்டீங்க நீங்கள் உழைச்சி தான் சம்பாதிக்கணும் உங்கள் அறிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கலாம் ஒரு லட்சம் சம்பாதிக்கலாம் கோடி சம்பாதிக்கலாம் அது உங்கள் அறிவு உங்கள் அறிவை பொறுத்தது இந்த கல்வியை வந்து அரசு வந்து எந்த கல்வியாக இருந்தால் என்னங்க இலவசமாக கொடுக்கணும் கல்வியை வந்து முழுக்க முழுக்க இலவசமாக கொடுக்கணும் இலவசமாக கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து பிறகு வந்து மக்கள் உழைச்சி அதுக்கப்புறம் வரி கொடுப்பாங்க அரசுக்கு அதனால் நீங்கள் திருக்குறானையும் வெளிநாட்டில் எதுவும் அந்த அந்த நாட்டுக்கு தேவையானது அங்கே எதோ எழுதி வச்சாங்க அந்த திருக்குறானையும் பைபிளையும் இந்த என்னது பகவத் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரே ஒரு குழு தான் எழுதி வச்சு உங்களுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் மக்களை பிரிச்சாடுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஒன்று ஆயிரவே கூடாது நீங்கள் ஒன்றுபடக்கூடாது அதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான குடி ஜாதிகளை ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் மதங்களையும் இந்த நாட்டுக்கு தேவையே இல்லாத சம்பந்தம் இல்லாத கிறிஸ்தவ மதம் இஸ்லாம் மதம்லாம் கொண்டாந்து எங்கே பாரு பிரச்சனை பாருங்க இது அந்த தன்மையை நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை பார்த்துன்னு இருக்கிற இளைஞர்கள் வந்து இந்த தேவாலயங்கள் அந்த சர்ச்சில் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் எதோ கொடுக்குறாங்க அந்த மக்கள் எப்படி இப்போ என்னை கூப்பிட்டா எங்களாலும் வருவேன் நான் பள்ளி வாசலுக்கு வரணுமா எந்த என்னது சமண கோயிலுக்கு போகணுமா இது அல்லது புத்த கோயிலுக்கு போகணுமா நீங்கள் எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் வரலாம் ஆனால் எங்கே போனாலும் நம்ம அதுக்கு மாறக்கூடாது மனிதனாக பிறந்தவன் அப்படிலாம் மாறக்கூடாது ஆனால் இவங்க எப்படி ஆகிறாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஏதோ ஒரு காணொலியில் பார்த்து மத மாற்றம் பண்ணுறதுக்காக தெரு தெருவ அழிகிறாங்க எதுக்கு நீங்கள் தான் ஏசு கிறிஸ்து கும்பிட்டு பெரிய நல்ல பெரிய வீடும் நல்ல பணமும் எல்லாம் செல்வாக்க வாழ வேண்டியது தானே இறைவனுக்கு என்ன அங்கே ஊழியம் பண்ண வேண்டி கிடக்குது அவர் என்ன மனிதரா அவர் இறைவன் என்ன மனுஷனை இங்கே இருக்கிற வரைங்க அவர் போய் நீங்கள் சேவை பண்ணுறதுக்கு ஊழியம் பண்ணுறதுக்கு வாழ்க்கையே நாசமாக போயிடுங்க அந்த மதங்கள்லாம் இங்கே இருக்கவே கூடாது இதெல்லாம் பேசுனா பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து வழிபாட்டு இதை புண்படுத்திட்டான் உங்களை புண்படுத்தி உங்களை நோக்க அடிச்சு எனக்கு என்ன அங்கே ஆக வேண்டி கிடக்குது உங்கள் நன்மைக்கு நான் சொல்லின்னு இருக்கிறது இந்த நாடு இந்த மக்கள் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் தேவையில்லாத அந்த மதங்களை கொண்டாந்து வச்சுருக்காங்க இங்கே நீங்கள் சரியாக விளங்கிக்கணும் இஸ்லாமிய மதமும் இன்றைக்கி பாருங்கள் அவங்கள பைத்தியம் பிடிச்சி அலையிறாங்க மத வெறி கடைசியில் என்ன ஆகுனா இவங்கெல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சு இன்னைக்கு எனக்கு எந்த மதமும் அந்த மதத்தெல்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது நம்மளுடைய வழிபாடே வேற நம்ம தமிழர்களுடைய சமயமே வேற ஆனால் இதெல்லாம் வந்து இந்த நம்ம தமிழர் சமயம் வேற இவங்க வந்து வேற வேற எல்லாம் உருவாக்கி ஏற்றத்தாழ்வுகள் நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக்கணும் நம்ம மக்களை பிரிக்கிறதுக்காக பிரிக்கிறதுக்காக ஒற்றுமையை இருக்கக்கூடாதுன்றது ஏற்றத்தாழ்வை கற்பிச்சு இந்த வெளிநாட்டு மதங்கள் எது இந்த கிறிஸ்துவ மதம் இஸ்லாம் மதம்லாம் கொண்டாந்து மெதுவாக அங்கேருந்து பணத்தை கொடுத்து பல வகையில் இது உங்களுக்கெல்லாம் புரியாது இதெல்லாம் பெரிய அரசியல் சூழ்ச்சி இருக்குது இந்த மக்களை பிரித்து அழிக்கிறதுக்காக அந்த மதங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு முறை போயிட்டான்னா அவனை நீங்கள் கடதையை கூட குதிரையை மாற்றிடலாம் ஆனால் அந்த மத வேறி பிடிச்சிட்டா அவங்கள மாற்றவே முடியாது இந்த நாட்டில் இங்கே இங்கே சோறு சாப்பிட்டுக்குன்னு இந்த மக்களுக்கு இந்த மொழிக்கும் இந்த நாட்டுக்கும் எதிராக வெளிநாட்டு மதம் பைத்தியம் பிடிச்சி இப்போ அலையிறானுங்க அதெல்லாம் வேற வேற கலாச்சாரம் அந்தந்த நாட்டில் நீங்கள் பணி இ
இங்க போடக்கூடாது அந்த மாதிரி அது பாளைய நாட்டில் என்ன இருக்குதோ அது அந்த கலாச்சாரம் அது வேற அது மொழியே வேற தமிழ்ல இருந்து பிரிஞ்சு போனா அது மொழி வேற ஆனா அந்த உடுப்பு அந்த உணவு அந்த கலாச்சாரம் அதை இங்க பின்பற்றுறது பெரிய பிழை தவறு நிரந்தர பிரிவினை உண்டாக்கி நிரந்தர பிரிவு உண்டாக்கிடும் இலங்கை எல்லாம் பாருங்க இலங்கை தமிழர்கள் எப்படி அழிஞ்சு நாசமா போனாங்க இப்படிதான் ஒற்றுமை இல்லாததுனாலதான் அவங்க ஒன்னா இருந்த மக்களை கிறிஸ்தவர்களாம் இஸ்லாமியர்கள் மாத்தி அந்த மக்கள் பிரிஞ்சே போயிட்டாங்க சேரவும் முடியாது சேர்ந்து வாழவே முடியாது அது சும்மா சொல்லிக்கலாம் எம் மதமும் சம்மதம் எல்லாம் ஒற்றுமையா இருக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் தவிர காலப்போக்கில் பெரிய அழிவை சந்திக்கும் நம்ம நாட்டுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லாத மதங்கள் நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடு உணவு முறையை வேற இப்ப பாருங்க ஒன்னு ஒன்று ஒண்ணுல இருந்த பிரச்சனை வருதா ஒரு உடையில இருந்து பிரச்சனை வருதா எதுக்கு வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்துக்கு அடிமையாயிடுறோம் அதனால இந்த இளைஞர்கள் வந்து இந்த சர்ச்சுங்கள்லாம் என்னதான் போட்டு கொடுக்குறாங்க எப்படி அவங்க அந்த மாதிரி பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறாங்க நல்லா பார்த்துருக்கனே பைத்தியம் பிடிச்சு அலையிறாங்க அந்தந்த நாட்டு மதங்கள் அங்கங்க இருந்துகிட்டோம் நம்ம மொழி நம்ம கலாச்சாரம் நம்ம பண்பாடு அந்தந்த இடத்துக்கு வேற நீங்க வெயில் பாலைவனத்தில் இருக்கிறத இங்க வச்சு ஒப்பிடக்கூடாது திருக்குறள் எழுதப்பட்ட காலத்தில் இந்த மதங்கள்லாம் இல்லை நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்குல்ல இதெல்லாம் இப்போ கொண்டாந்து எவ்வளோ பிரச்சனைகள் நாட்டில் கல்வி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி மதங்கள் ஜாதிகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பிரித்து ஆள்றதுக்காக அதனால் நீங்கள் மக்கள் வந்து இதை பார்க்குறவங்க எது பார்த்தாலும் முடியாது ஆகாது மக்கள் மனசு வச்ச எதுங்க ஆகாது ஏன் ஏன் ஆகாது ஜப்பான் கானால் ஆகும்போது கொரிய கானால் ஆகும்போது பிரெஞ்சு கானால் ஆகும்போது நம்மளால ஏங்க ஆகாது முடியும் நீங்க மக்கள் ஒன்றுபடணும் மக்கள் ஒன்றுபட்டதான் ஆகும் இந்த கல்வி வேணும்னு எல்லாம் அதாவது ரொம்ப எளிது நான் ஒரு தொழிற்சால வச்சிருந்தேன் பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னா பத்து பேர் மீறி என்னால ஒன்னு அதான் முதலாளி பத்து பேர் மீறி செய்ய முடியாது பத்து பேரையே மீறி செய்ய முடியாதுன்னா கோடிக்கணக்கான மக்களை மீறி எப்படிங்க அரசு செய்ய முடியும் இதுல வேண்டாம் போகக்கூடாது கல்வி இதுக்கே போகாதீங்க போகக்கூடாது தமிழ்ல மட்டும் தான் நீங்க எந்த எதை வேணாலும் படிக்கலாங்க ஒரே மொழியில போதுமானது தமிழ்ல நீங்க மருத்துவமா எந்த எது வேணாலும் போ அவ்வளவு அறிவாளிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க அது என்னங்க வெறும் புத்தகம் தானே எந்த துறை சார்ந்தான மிஞ்சி போனா ஒன்னு ரெண்டு மூணு புத்தகம் அந்த புத்தகம் நீங்க உங்க மொழியில படிச்சீங்கன்னா நீங்க பத்து வருஷம் படிக்கிறது ரெண்டு மூணு வருஷத்துல படிச்சு முடிச்சுட்டு போகலாம் மக்கள் வந்து ஏதோ ஏதோ பார்த்துட்டு ஒரு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இப்படி எல்லாம் பேச போ அப்படியே கடந்து போயிடக்கூடாது சிந்திக்கணும் இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்திருக்கிறது எதையோ ஒன்று சாதிக்கணும் நம்ம எதையோ ஒன்று செஞ்சுட்டு போகணும் ஏதோ பிறந்தமாக இருந்தோம் அப்படி போயிடக்கூடாது ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஒரு கடமை இருக்குது வருங்கால இளைய தலைமுறைக்கு நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போகணும் சரியான வழிகாட்டிட்டு போகணும் அப்படின்னு பொறுப்பு இருக்கணும் முதல் அடிப்படையாக வந்து கல்வியை மாற்றணும் நம்ம நாட்டு தமிழ்நாடு தமிழ் பேச மக்கள் கூடிய நீதிமன்றத்தில் போய் ஆங்கிலத்தில் எல்லாம் வாத வாதிடுறாங்க வழக்காடுறாங்க ஒரு சரியான நல்ல நீதிபதி இந்த இருபத்தி நாலு மணி மாற்றிட்டு போயிடுவார் இது எவ்வளோ அநியாயம்னு தெரியலையா ரொம்ப அநியாயம் இல்லையா அது பிரான்ஸ் நாட்டில் போயிட்டு தமிழ் நீதிமன்றத்தை நடத்தினா எப்படி இருக்கும் ஜப்பானில் போய்ட்டு நடத்தினா எப்படி இருக்கும் அந்தந்த நாட்டு மக் அந்தந்த நாட்டில் அந்த மொழிகளில் தான் நடத்தணும் ஒரு அந்த அந்த ஒரு அந்த வேற மொழி பேசணும் வந்து அந்த மொழியில கூட வழக்காடலாம் தப்பு கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் தமிழில் மட்டும்தாங்க நீதிமன்றம் இயங்கணும் தமிழ்நாட்டு கோயில்களில் தமிழில் மட்டும்தாங்க வழிபாடு நடத்தணும் அது புரியாதவங்க வந்து சமஸ்கிருதத்தில் பண்ண சமஸ்கிருத மொழி பேசுகிற நாட்டில் போயிட்டு சமஸ்கிருதத்தில் அவங்க வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு யார் வேண்டான்னு சொன்னது அதனால் எதுவும் ஆகாது முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பா நீங்க ஒன்றுபடணும் நீங்க ஒன்னா ஆகக்கூடாதுக்காக தான் பிடிச்சு இந்த மாதிரி ஜாதி ஏற்றத்தாழ்வுகள் குடியேற்ற தாழ்வுகள் மதங்கள் கடைசியில் முடியும் எங்க போய் முடியும்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டு அழிவுல போய் முடியும் அதனால வெளிநாட்டு மதங்கள் நமக்கு வேண்டாம் இந்த மாதிரி கல்வி எல்லாம் வேண்டாம் அவங்கவுங்க மொழியில அவங்க கல்வி படிக்கிட்டோம் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழிகளையும் தமிழர் தாங்க உருவாக்கினது தமிழோட கிளை மொழிகள் தான் அது அதாவது நாலு சொற்களுக்கே பொருள் தெரியும்னா இறைவனால எப்படிங்க கண்டுபிடிக்க முடியும் தமிழ்ல இருக்கு தெளிவா இருக்கு படிப்படியா நீங்க படிங்க புரிஞ்சுங்க அப்பதான் தெரியும் இறைவன் யாருன்னு தெரியும் ஏன்னா இப்ப திடீர்னு ஆயுதம்னு சொல்ல போனா இவர் அதை கும்புறவர் போல அப்படின்னு வரும் ஆனா உங்களை சிந்திச்சு வைக்கணும் ஆங்கில மொழியில ஒரு சொல்ல கூட உருவாக்க முடியாது அது தமிழோட கிளை மொழி இப்போ இந்த சொல் இன்னைக்கு இந்த தானம் அப்படின்ற சொல்லு சமஸ்கிருதம் சொல்றீங்கல்ல அது விளக்குற நானு இந்த டொனேஷன்ற சொல் வந்து ஆங்கில மொழியில எப்படி போயிருக்கு தமிழ்ல இருந்து எப்படி போயிருக்கு அப்படின்னு விளக்குறேன் கவ
உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் இதே நன்கொடை சொல்லல இருந்து தான் இந்த டொனேஷன் டொனேஷன் சொன்னாலும் ஏன் டீ வந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு தெளிவா விளங்கிரும் நன்கொடை நான் உங்களுக்கு அதாவது இந்த வரி வடிவம் இருக்கு ஒரு இருபத்தோரு எழுத்து தாங்க அடிப்படையா இந்த எழுத்துக்களை அதாவது தமிழ் மொழியையும் இந்த எழுத்துக்களையும் நீங்க பயன்படுத்தி இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தினீங்கன்னா உலகத்துல பேசப்படுற எந்த மொழியா இருந்தாலும் எந்த சொல்லா இருந்தாலும் நம்மளால கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நீங்க வரி வடிவத்தை சீன மொழியை பார்த்துட்டு ஜப்பான் மொழியை பார்த்துட்டு அரபி மொழி எல்லாம் பார்த்து அந்த வரி வடிவத்தை பார்த்து கலைங்கிடாதீங்க இதுதான் அடிப்படை கலை சொற்களை உருவாக்குறது இப்படிதான் பிறகு அந்த வரி வடிவத்தில் எழுதிடுவாங்க இப்ப சீன மொழி இருக்குன்னா சீன மொழி தமிழோட ஒரு கிளை மொழி அது அந்த மொழியில அந்த சொற்களுக்கு எல்லாம் பொருள் இருக்காது இப்படி கலை சொற்களை உருவாக்கிட்டு பிறகு அந்த வரி வடிவத்துல எழுதிடுவாங்க அந்த வரி வடிவம் என்ன இருக்க போகுது உயிரெழுத்து இருக்கும் மெய்யெழுத்து இருக்கும் உயிர் மெய்யெழுத்து இருக்கும் அல்லது ஒரு சித்திர எழுத்து இருக்கும் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாள் அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது உலகத்துல எந்த மொழியிலயும் ஒண்ணுமே கிடையாது நாலு தான் உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிர் மெய்யெழுத்து இருக்கும் சில மொழிகளில் உயிர் மெய்யெழுத்துக்கள் இருக்காது வெறும் உயிர் மெய் வச்சுட்டு இப்படி கூட்டி கூட்டி எழுதுவாங்க அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க இந்த டொனேஷன் சொல்லுக்கு பொருள் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் அதை பயன்படுத்துறீங்க அவ்வளோதான் இந்த நன்கொடை பாருங்க என் ஓ என் நா இங்கே நாட்டு நான்ல இருக்குல்ல அது போல நன் கோ டை நன்கொடை இதில் பாருங்க எத்தனை எழுத்து இருக்கு எட்டு எழுத்து இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எழுத்து இருக்கு இந்த எழுத்தை வந்து கலைச்சிடுறது கலைச்சிட்டு எப்படி வேணும்னாலும் ஒரு சத்தத்தை உருவாக்கலாம் அப்படி உருவாக்கும் போது ஒரு சொல்ல போற இன்னொரு சொல் இருக்கக்கூடாது அவ்வளோதாங்க எப்படி வேணா இது எந்த வரைமுறையும் கிடையாது இந்த சொல்லை எப்படினாலும் நீங்க கலைச்சி பல விதமான சொற்களை உருவாக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்களின் வரிசைப்படி நீங்கள் கூட்டி எழுதினீங்கன்னா இந்த டொனேஷன் வரும் ஏன் சி இருக்கு எப்படி டிஎம் இருக்கு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த மொழி ஆராய்ச்சி சொல் ஆராய்ச்சின்றது நீங்க உலக அளவில் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழிகளும் ஒரு ஐம்பது ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஐம்பது மொழிகள் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணாதான் நம்ம ஒரு அது முடிவுக்கு வர முடியும் ஒரு சொல்லுன்னா எப்படி இப்ப இங்க இந்த டி இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி மாறுது அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த சி டி எல்லாம் எப்படி மாறிக்குன்னு பாருங்க இங்க மொழியில பாத்தீங்கன்னா அல்பேனியில பாத்தீங்கன்னா சி தான் இருக்கும் இங்க பாருங்க போஸ்னியன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி இருக்கும் போர்ச்சுகீஸு இதெல்லாம் பாருங்க ஸ்பானிஷு இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வெவ்வேறு மொழிகளாக தெரியும் ஒரே ஒரு சொல்லுதான் இருக்கு பாருங்க சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த எண்களின் வரிசைப்படி கூட்டி எழுதினீங்கன்னா டொனேஷன் அப்படின்ற சொல் வந்துடும் இதே சொல்லில் இருந்தால் தான் இந்த நன்கொடைன்ற சொல்லில் இருந்து தான் தா நா இந்த நகரத்தை மகரமாக்கிட்டீங்கன்னா என்னாகும் தானம்னு வரும் இது தாங்க திருக்குறளில் இருக்கிறது இந்த நன்கொடை என்ற சொல்லில் இருந்து தான் அந்த தானம் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கி இருக்கிறது இந்த டொனேஷன் இந்த 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 எண்கள் இப்படி வரிசைப்படி கூட்டணும்னா டொனேஷன் வந்து இப்போ பிற மொழிகள்லாம் பாருங்க சின்ன சின்ன மாற்றத்தோட இப்படி எல்லாம் போயிருக்கு அதே போல தான் இங்கே பாருங்க இப்போ இந்த குடில் இது வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் இது கூவா கூவா கேயு கூவா ஜியு கூவா இவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் தமிழில் இந்த எழுத்தை வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா கு இது கு தான் இது என்னது டி இந்த மாதிரி டி டி தான் படிக்கணும் கு டி இல் குடில் ஆனால் நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் குடில் ரெண்டுக்கும் படிக்கிறோம் அதாவது ஒரு அதாவது மொழிக்கு முதலில் மெய்யெழுத்து வராதுன்ற ஒரு விதிமுறை இருக்கிறதுனால இப்படி உங்களுக்கு அந்த குழப்பங்கள் வருது இது கூவா கூவா அப்படின்னு தெரியுது இல்லை இங்கே பக்கத்தில் இது இக்கு இருந்தால் தான் மெய்யெழுத்து இருந்தால் தான் இது கூன்னு வரும் பாக்கு அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா அப்பதான் இது கூன்னு வரும் இல்லைன்னா இது கூ தான் கு டி இல் குடில் இங்க பாருங்க கு டி இல் இதுக்கும் இதே போல பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு இப்படி எழுதிட வேண்டியது இதுல இதை எப்படி வேணாலும் கலைச்சு ஒரு சத்தத்தை உருவாக்கலாம் இங்க பாருங்க இது இந்த இந்த எண்கள் வரிசைப்படி கூட்டி பாருங்க அஞ்சு ரெண்டு மூணு ஒன்று நாலு இப்படி போட்டீங்கன்னா லார்ஜ்ன்னு வந்துடும் இன்னைக்கு உலகம் எல்லாம் லார்ஜ்னு எழுதி வச்சிருக்காங்க இந்த லார்ஜ் என்ன சொல் எங்கிருந்து வந்திருக்கு இந்த குடில் குடில இருந்து தான் வந்திருக்கு இது தமிழ்ல இருந்து உருவான சொல் தான் இது அதே மாதிரி தான் இந்த பாருங்க குடிசை அப்படின்னா குடிசை இது பாருங்க இதை விட்டுட்டீங்கன்னா ஹட்டுன்னு வந்துடும் இது இது அந்த பக்கம் விட்டுட்டோம்னா இந்த மூணு எழுத்து எடுத்தோம்னா ஹட்டுன்னு வரும் பாருங்க நாற்காலி இந்த நாற்காலிக்கு நாலு கால் இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்காலி அப்படின்னு 
இதுக்கும் அதே போல இந்த எண்கள் போட்டுட்டு இங்க பாருங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு மூணு நாலு இதை கூட்டி எழுதுனீங்கன்னா இருக்கு இது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நாவை விட்டுட்டா இருக்காலின்னு இருக்கும் லீவை விட்டுட்டீங்கன்னா இருக்கான்னு வரும் இருக்காவும் முன்ன பின்ன மாத்தினீங்கன்னா என்னாவும் கார்னு வரும் அந்த ககரத்து சகரம மாத்தினா சேர்னு வரும் ஆனா இங்கிலீ ஆங்கிலத்துல படிக்கிறவங்களுக்கு சேர் என்று சொல் எப்படி வந்ததுன்னா யாருக்குமே தெரியாது இது தமிழ்ல இருந்து உருவான சொல்லு இன்னைக்கு உங்களுக்கு இந்த சூத்திரத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கின்னா உலகத்துல எந்த மொழியை வேணாலும் நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் தமிழ் சொற்கள இப்படி எழுதிட்டு திரிபு வகையில பயன்படுத்தினீங்கன்னா உலகத்துல எந்த மொழி எந்த சொல்லு வேணாலும் வரும் இப்படி உருவாக்க முடியும் இன்னைக்கு இந்த டொனேஷன் சொல்லு தானம் அப்படின்ற சொல்லு எப்படி வந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெளிவா விளங்கியிருக்கும் நான் நம்புறேன் மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்